ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜென்ரல் சயின்ஸில் ஒரு டாபிக் பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரல் சயின்ஸில் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ டூ யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ தேர்ட் யூனிட் ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ எப்படி ஒரு ஃபைபர் ஃபேப்ரிக் ஃபேப்ரிக் ஃபைபர்லேருந்து உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்லேயே நம்ம அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக்கில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் வே வாட்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வேறு வாட்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் கிளாஸ் ரூமோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீக்லி மார்க் டெஸ்ட் அதே மாதிரி ஒன் வீக் முன்னாடி பிடிஎஃப் நோட்ஸ் எல்லாம் அதில் தான் அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ மறக்காமல் கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் நான் ஒரு வீடியோ பார்க்க சொன்னேன் கரெக்டாக ஸோ அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ரீகேப் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதில் நம்ம ஃபைபர் எப்படி ஃபைபரோட அதாவது ஃபைபர்லேருந்து ஃபேப்ரிக்கோட ப்ராசஸ் பார்த்தோம் நீட்டாக கரெக்டாக அதாவது காட்டன்லேருந்து பருத்தியிலேருந்து நம்ம ஃபைபர் நார் எடுத்தோம் நார்லேருந்து நூல் யானப்பா நூல் நூல்லேருந்து துணி எப்படி கண் துணி எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ அந்த பருத்தியிலேருந்து விதை எடுக்கிற ப்ராசஸ் தான் கின்னிங் அல்லது கோம்பிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் விதை நீக்குதல் கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் அதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சது நார் கிடைச்சது நார் நார்ல இருந்து நம்ம நூல் எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பின்னிங் ஸ்பின்னிங்னா நூறுப்பு ஸோ நூறுப்பு மூலமா நூல் கிடைச்சது ஸோ அந்த நூல்ல இருந்து நம்ம துணி கிடைச்சது துணி எப்படி கிடைச்சது பை வீவிங் அல்லது நெட்டிங் ஸோ வீவிங்னா நம்ம நெசவு பண்றது நெட்டிங்னா பின்றது கரெக்டா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஃபைபர்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபைபர் இருக்கு ஒன்று நேச்சுரல் ஃபைபர் இன்னொன்னு சிந்தட்டிக் ஃபைபர் அப்படின்னு பார்த்தோம் கரெக்டா ஸோ நேச்சுரல் ஃபைபர்னா பிளான்ட் அல்லது அனிமல்ல இருந்து கிடைக்கிறது நேச்சுரல் ஃபைபர் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்னா கெமிக்கல்ஸ் மூலமாக நம்மளே உற்பத்தி பண்ணுறது அதாவது ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறது தான் அந்த ஃபைபர் சிந்தட்டிக் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் கரெக்டாக அதே மாதிரி பிளான்ட் ஃபைபர்னா காட்டன் ஜூட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அனிமல் ஃபைபரோட எக்ஸாம்பிள் தான் ஊல் சில்க் கரெக்டாக ஸோ காட்டன் ஜூட் அது காட்டனோட அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் பார்த்தோம் அதாவது பிளான் ஃபைபர்ஸ் பற்றி தான் நம்ம டீல் பண்ணோம் கரெக்டாக அனிமல் ஃபைபர்ஸ் பற்றி ரொம்ப நம்ம டீல் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க கரெக்டாகப்பா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் யூனிட்ல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அனிமல் ஃபைபர்ஸ் கம்பளி <laughs> உற்பத்தி பண்றோம் சரியா சோ ஷீப் கோட் சோ இதையும் தாண்டி யாக் யாக்ல இருந்துல நம்ம உற்பத்தி பண்றோம் யாக்னா என்ன அப்படினா எருது காட்டு எருது இருக்குல சோ அதுக்கு நிறைய ஹேர் இருக்கும் சோ ஹேர் இருக்கிற एनिमल्स ல இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா ஊல எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம் ஊல் கம்பளிய நம்ம உற்பத்தி பண்றோம் சரியா சோ ஃப்ளீஸ் அப்படினா ஹேர் சோ இந்த மாதிரி ஹேரி एनिमल्स ல இருந்து அதோட ஃப்ளீஸ நம்ம தனியா ஷேவ் பண்ணி ஃப்ளீஸ்னா என்னப்பா ஹேர் தனியா நம்ம ஷேவ் பண்ணி அதல இருந்து ஹேரி ஃபைபர்ஸ் எடுத்து அதல இருந்து தான் நம்ம ஊல நம்ம தயாரிக்கிறோம் கம்பளிய நம்ம தயாரிக்கிறோம் புரியுத ஓகேவா ஸோ இந்த ஹேர் இந்த அந்த அனிமல்ஸ்க்கு மேலே இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஹேர் இருக்கிறதுனால அந்த அனிமல்ஸ் எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப வாமாக இருக்கும் சரியா ஏன் ஏன் அப்படின்னா ஹேர் இருக்கிறதுனால ஏரை ரொம்ப இழுத்துக்கும் சரியா ஸோ ஹேர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏரை நல்ல உள்ள எழுத்துட்டு அந்த அனிமல்ஸ்க்கு ரொம்ப வாம்த்து கொடுக்கும் புரியுதா அதனால தான் நம்ம கம்பளி என்ன பண்ணுறோம் குளிர் டைம் போடுறோம் கரெக்டாக இப்போ நமக்கு நிறைய முடி இருந்தாலே நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ரொம்ப முடி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரொம்ப வாமாக இருக்கும் கரெக்டாக ரொம்ப இந்த கொது கொதுன்னு இருக்கும் கரெக்டாக ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் அதே மாதிரி தான் ஷீப்புக்கு எப்படி இருக்கும் நிறைய ஹேர் இருக்கிற அனிமல்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப வாம்த்தாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம கம்பளி நம்ம குளிருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப குளிர் தெரியாமல் நல்ல சூடாக இருக்கிறதுக்கு அதை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கம்பளியை நம்ம குளிர்காலத்தில் யூஸ் பண்ணுறோம் பு
ஃபைன் சாஃப்ட் அண்டர் ஹேர் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது சிலதுக்கு இந்த கோர்ஸ் ஹேர் தான் இருக்கும் அதாவது ரொம்ப அடர்த்தியாக ஒரு மாதிரி கரடு முரடு அந்த மாதிரி ஹேர் தான் இருக்கும் பட் நமக்கு கம்பளி தயாரிக்கிறது ரொம்ப சாஃப்ட் ஹேர் வேணுங்கிறதுனால நம்ம பேரண்ட்ஸை ஸ்பெஷலாக சூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்காகவே ப்ரீட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெஷலாக பேரண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கிற பேரண்ட்டை சூஸ் பண்ணி ப்ரீடிங்கை நம்ம ஒரு ப்ரீடிங்கை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த பர்டிகுலர் ஷீப் வெரைட்டியில் புரியுத ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செலக்டிவாக சூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னப்பா செலக்டிவ் ப்ரீடிங் புரியுத செலக்டிவ் ப்ரீடிங் அதாவது ப்ராசஸ் ஆஃப் செலக்டிங் பேரண்ட்ஸ் டு கெட் அன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் அவர் ரெக்யூர் கைண்ட் சரியா ஸோ நமக்கு என்ன மாதிரி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வேணும் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்னா என்ன அதாவது குழந்தைகள் அதாவது யங் ஒன்ஸ் சரியா ஸோ இந்த பேரண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி யங் ஒன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு என்ன வேணும் சாஃப்ட் அண்டர் ஹேர் இருக்கிற மாதிரி ஷீப் வேணும் ஸோ அதுக்கேற்ற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணி ப்ரீடிங்கை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ அந்த மாதிரி செலக்டிவாக சூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னப்பா செலக்டிவ் ப்ரீடிங் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ பேரண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி சூஸ் அண்ட் டு கிவ் பர்த் டு ஷீப் விச் ஹேவ் ஒன்லி சாஃப்ட் அண்ட் ஹேர் ஸோ அந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஹேர் இருக்கிற பேரண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணி செலக்டிவாக ப்ரீட் பண்ணி வைக்கிறது தான் செலக்டிவ் ப்ரீடிங் புரியுதாப்பா ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஸோ ப்ரீடிங்னா என்ன நம்ம க ப்ரீடிங்னா என்ன அப்படின்னா இனப்பெருக்கம் சரியா ஸோ அந்த இனப்பெருக்கம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் அதாவது சாஃப்ட் அண்ட் ஹேர் இருக்கிற பேரண்ட்ஸாக பார்த்து செலக்டிவாக சூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதுதான் செலக்டிவ் ப்ரீடிங் ஸோ காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஊல் ஷீப்லேருந்து வராதான் சரியா ஸோ அதையும் தாண்டி நிறைய அனிமல்ஸ்டேருந்து நம்ம ஊல் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அது என்ன மாதிரி அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஸோ அனிமல்ஸ் தட் ஈல்டு ஊல் சரியா ஸோ இதில் நல்லா நல்ல பாருங்கள் இதில் இருந்து நிறைய அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன ஷீப் ஃப்ளீஸ் ஃப்ளீஸ்னா என்ன சொன்னேன் ஹேர் ஸோ ஷீப்போட அதாவது ஸோ இந்த செம்மரியோட முடியில் இருந்து ஃப்ளீஸ்னா அந்த முடி அதுக்கு மேலே இருக்குல்ல சாஃப்ட் ஹேர் அது தான் ஃப்ளீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ப்ளஸ் அந்த மேலே ஒரு லேயர் ஸ்கின் இருக்கும்னு சொன்னால் அட்டாச் ஆகிருக்கிறது அந்த ஸ்கின் என்னோட சேர்த்து தான் நம்ம எடுப்போம் சரியா ஸோ அந்த ஷீப் ஃப்ளீஸுங்கிறது ரொம்ப காமனான காமனான ஃப்ளீஸ் சரியா ஸோ அந்த ஃப்ளீஸ்லேருந்து நம்ம ஊரில் காமனாக உற்பத்தி பண்ணுறோம் சரியா நம்ம யூஸ் பண்ணுற காமனான இது ஷீப்லேருந்து கிடைக்கிறது தான் அதையும் தாண்டி யாக்கூல் அது எங்கே காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிபட் லடக் ஏரியாவில் யாக்கூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க யாக்னா என்ன சொன்னால் ஏறுது ஸோ காட்டு ஏறுதுலேருந்து காட்டு ஏறுதுக்கும் நிறைய 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 ஃபைன் ஹேர் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹேர்லேருந்தும் அவங்க ஊல் தயார் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ அது காமனாக எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா டிபட் லடக் ஏரியாவில் கிடைக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் அங்கோரா கோட் அது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் அங்கோரா கோட் தெரிஞ்சுக்கோங்கிரி சரியா ஸோ இந்த கோட் ஷீப்பை தாண்டி நம்ம கேமல் ஹேரை கூட யூஸ் பண்ணுறாங்கப்பா கேமல் ஹேர்லேருந்து கூட ஊல் தயார் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி சவுத் அமெரிக்காவில் லம்மா அண்ட் அல்பக்கா வெரைட்டி அந்த வெரைட்டி ரொம்ப ஃபேமஸ் சரியா அந்த மாதிரி ப்ரீடு ரொம்ப ஃபேமஸ் சரியா ஸோ இதெல்லாம் ப்ரீடு சரியா இதெல்லாம் ப்ரீடோட நேம் இது எங்கே கிடைக்கிது அதோட நேம் சரியா ஸோ எங்கே கிடைக்கிது என்ன என்னவா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ காமனாக ஷீப் ஃப்ளீஸ் தான் ஸோ யாக்கூல் டிபட் லடக்கில் ஒய்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சைடு ரொம்ப எருது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் அங்கோரா கோட்ஸ் காஷ்மீரி கோட்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் சரியா ஸோ பஷ்மினா ஷால்ஸ் எதுலேருந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் காஷ்மீரி கோட்லேருந்து ஸோ கேமல் ஹேர்லேருந்து ஊல் தயார் பண்ணுவாங்க சவுத் அமெரிக்காவோட ஃபேமஸான ப்ரீட் என்ன அப்படின்னா லம்மா அண்ட் அல்பக்கா சரியா ஸோ இந்தியன் ப்ரீட் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பாருங்க ஸோ லோஹி லோஹியிலேருந்து நல்ல குட் குவாலிட்டி ஊல் கிடைக்கிது இது எங்கே காமனாக ப்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ராஜஸ்தான் பஞ்சாபோட ப்ரீடு தான் அந்த லோஹி ப்ரீடு சரியா ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ராம்பூர் புஷேர் ஸோ இந்த ப்ரீட் எங்கே இது இதுக்கு ப்ரௌன் ஃப்ளீஸ் இருக்கும் சரியா ஸோ ஒவ்வொரு கம்பளியும் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்கும் சரியா ஸோ நம்ம சாயம் போடுவோம் அது வேறு ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஷீப்பும் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்கும் அதோட ஃப்ளீஸ் கலர் வேறுபடும் கரெக்டாக இந்த ரம்பூர் புஷேரோட ஃப்ளீஸ் எப்படி இருக்குன்னா ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ஸோ இது காமனாக உத்தரப்பிரதேஷ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஏரியாவில் கிடைக்கிது சரியா ஓகேவா இந்த மாதிரி ஏரியாவில் இந்த ப்ரீட் ர
ஓகேவா சாய்ஸஸில் ஏதாவது கொடுத்து கொடுத்தா கொடுத்து கேட்கலாம் சரியா ஸோ ராஜஸ்தான் பஞ்சாபோட காமனான பிரீட் என்ன லோஹி நலி சரியா உத்தரப்பிரதேஷ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷோட பிரீட் என்னென்னா ராம்பூர் புஷேர் சரியா இந்த ப்ரௌன் ஃப்ளீஸ் ப்ரௌன் ஃப்ளீஸ் பிரீட் இது சரியா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பக்கர்வால் அப்படிங்கிற ஒரு பிரீடு ஃபேமஸ் இதில் இருந்து உல்லன் ஷால்ஸ்லாம் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் குஜராத்தில் குஜராத்தில் ரெண்டு பிரீடு ஃபேமஸ்ப்பா ஒன்று மார்வாடி இன்னொன்று பத்தன்வாதி சரியா ஸோ இந்த மார்வாடின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சாதனை ஆபோ வச்சுக்கோங்க மார்வாரி பத்தன்வாடி சரியா இது ரெண்டுமே குஜராத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸான பிரீடு ஓகேவா ஸோ மர்வாரியில இருந்து கோஸ் ஊல் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பத்தன்வாதியில இருந்து ஹோய்சரி ப்ராடக்ட்ஸ்ல ஹோய்சரி க்ளோத்ஸ்லாம் தயாரிப்பாங்க ஹோய்சரின்னு என்னென்ன இன்னர்வியர் ஸோ இன்னர்வியர்ஸ்லாம் தயார் பண்ணுறதுக்கு பத்தன்வாடி பிரீட் அந்த பிரீட்ல இருந்து நம்ம க்ளோத் எடுத்துக்கலாம் புரியுதா இந்த ஃபைபர் எடுத்துக்கலாம் சரியாப்பா இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க லோகி ராஜஸ்தான் பஞ்சாப்ல அதே மாதிரி நலியும் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப்ல கிடைக்கிது நலி ஹரியானாலையும் பிரீட் உற்பத்தி பண்றாங்க ஸோ அதே மாதிரி ரம்பூர் பஷேர் எங்க உத்தரப்பிரதேஷ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அதோட ஃப்ளீஸ் ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும் நலி பிரீடு கார்பெட் ஊல் தயாரிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பக்கர்வால்ங்கிறது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ஃபேமஸான பிரீட் மர்வாரி பத்தன்வாதி குஜராத்தில் உள்ளது மர்வாரி கோசூல் கிடைக்கும் பத்தன்வாதியில் ஹோய்சரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ ஃபைபரில் இருந்து எப்படி ஊல் தயாரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் காட்டன்லேருந்து எப்படி நம்ம ஃபேப்ரிக் வந்தது அப்படிங்கிறத ஷார்ட்டாக பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நம்ம அனிமல் ஃபைபர் டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் ஊல் எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சில்க் எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ரெண்டு ப்ராசஸ் ரெண்டு பிளாக் டே கிராமோட கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஷார்ட்டாக எப்படி நம்ம மனசில் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைபர்லேருந்து ஊல் அதாவது கம்பளி எப்படி தயார் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ கம்பளி எங்கேருந்து கிடைக்கும் வளர்ப்பாங்க <laughs> புரியுதாம் <laughs> அந்த ஃப்ளீஸோட சேர்ந்து அவங்க அவங்க ஷேவ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஃப்ளீஸ் ப்ளஸ் தின் லேயர் ஆஃப் ஸ்கின் இதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ இந்த ரிமூவிங் ப்ராசஸ் அதாவது இந்த ஷேரிங் ப்ராசஸ் எப்போவுமே எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஹாட் வெதர் டைம் தான் நடக்கும் அதாவது சம்மர் சீசன் டைம் தான் அந்த ஷேரிங் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அப்போ ரொம்ப வெக்கையாக இருக்கும் இல்லை ஸோ ரொம்ப வெயிலாக இருக்கிறதுனால அவங்க அப்படி நம்ம அந்த ஷேவ் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ரொம்ப இதாக இருக்கும் ரொம்ப கூலாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இதே இது அவங்க விண்டர் சீசன் டைம் பண்ண பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா குளிர் தாங்காமல் ரொம்ப அவங்களுக்கு அந்த ஷீப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப இதாகிரும் சரியா ஸோ அதனால தான் சம்மர் டைமில் அந்த ஷேவ் process நடக்குது because of hot weather சரியா அதனால அவங்களுக்கு வார்ம்தா தான் இருக்கும் ஷீப்புக்குலாம் சரியா சோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் process ஷேரிங் சரியா just shaving தான் என் திருப்பி நம்ம ஒருக்க ஷேவ் பண்ணோம் அப்படினா अगेन திருப்பி வளருதுல சோ அதே மாதிரி தான் ஷீப்புக்கும் சோ once ஷேவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா अगेन ஒரு பர்టిక్యులர் பீரியட்க்கு பிறகு अगेन அது ஊல் கொடுக்க தான் செய்யும் புரியுதா நெக்ஸ்ட் फोर्थ process என்ன அப்படினா ஸ்கௌரிங் சரியா சோ ஸ்கௌரிங்னா என்ன அப்படினா ரிமூவிங் ஸ்கௌர்னா ரிமூவ் சரியா சோ அப்படி விலக்குறது சரியா அப்படி அகற்றிறது அந்த process தான் என்ன பஸ் முறையிலோ அது நிறைய அதே மாதிரி டேர்ட் அழுக்கு நிறைய இருக்கும்ல ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு அகற்றுறாங்க ஸோ அந்த அகற்றுற ப்ராசஸ் தான் என்னப்பா ஸ்கௌரிங் ஸ்கௌர்னு என்ன ரிமூவ் ஓகேவா 
நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் சாட்டிங் பண்ணுறோம் சாட்னா என்ன அப்படின்னா வகை பிரித்தல் ஸோ அப்படி நம்ம பிரிக்கிறோம் ஏன் பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த நம்ம அந்த க்ளீன் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அந்த ஸ்கின் அப்படி ஃபேக்ட்ரிக்கு போகுது சரி அந்த ஃபேக்ட்ரியில் தான் அந்த சாட்டிங் நடக்கும் அந்த சாட்டிங் டைம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொரு ஷீப்புக்கும் ஒவ்வொரு கலர் ஃப்ளீஸ் இருக்கும்னு சொன்னேன் கரெக்டாக ஃப்ளீஸ் என்னப்பா ஹேர் ஸோ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஷீப்புக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ப்ரௌன் ஃப்ளீஸ் ஹேர் இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ரீடுக்கு ப்ரௌன் ஃப்ளீஸ் கொடுக்கும் ப்ரௌன் பூல் கொடுக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஷீப்பும் ஒவ்வொரு கலர் ஃப்ளீஸ் கொடுக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அது பர்டிகுலர் ஒரு ப்ரீடுக்கே நிறைய கலர் ஃப்ளீஸும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு சரியா ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ரியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டெக்ஸ்டர் இருக்கிற ஹேரையும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பிரித்து எடுத்து எடுத்துப்பாங்க சரியா ஸோ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்வெட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரே கலரில் இருக்கும் இல்லைனா அங்கே வே ஒரே இன்னொரு இடத்துல வேறு கலரில் சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன கலர் தேவையோ அந்த கலரில் நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கணும் சரியா அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னப்பா சார்ட்டிங் வகை பிரித்தல் சரியா ஸோ இந்த சார்ட்டிங் டைம் இந்த இதெல்லாம் ஃபேக்ட்ரியில் நடக்கும் கரெக்டாக ஸோ அந்த நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒர்க்கர்ஸ் தான் அவங்க பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார்டர்ஸ் அதாவது இவங்க அந்த இவங்க தான் டேரெக்டாக அந்த தோ அந்த அந்த தோல் ப்ளஸ் அந்த முடி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஷீப்போட முடி அதோட ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக ஸோ அவங்களுக்கு ஆந்த்ராக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேக்டீரியா அஃபெக்ட் ஆகிற வாய்ப்பு அதிகம் சரியா ஸோ இந்த பேக்டீரியாவில் இன்ஃபெக்ட் ஆனாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிளட் டிசீஸ் ஏற்படும் ரொம்ப டேஞ்சரஸான டிசீஸ் அந்த டிசீஸ் பேர் தான் என்ன அப்படின்னா சார்டர்ஸ் டிசீஸ் இது பொதுவாக இந்த மாதிரி விலங்குகள்ருந்து வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் என்ன பிளட் டிசீஸ் கால்டு சார்டர்ஸ் டிசீஸ் சரியா ஓகேவா ஸோ பேக்டீரியா நேம் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க ஆந்த்ராக்ஸ் சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க க்ளீனிங் ஆஃப் பர்ஸ் ஸோ பர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இந்த நம்ம ஸ்வெட்டர் போடும்போது பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அந்த ஸ்வெட்டர்லேயும் சில ஒரு மாதிரி நூல் நூலாக சின்ன சின்னதாக சில டைம் ரொம்ப சின்ன சின்ன முள் மாதிரிலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சின்ன சின்னதாக இலையாக இருக்கும் ஸோ அது ஷார்ட்டாக அப்படி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அதுதான் பர் சரியா ஸோ என்ன தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணாலும் சில பர்ஸ் அந்த ஸ்வெட் அந்த அந்த ஃபைபரில் இருக்க தான் செய்யும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த இதை க்ளீன் பண்ணுவாங்க அதுதான் இந்த ப்ராசஸ் சரியா க்ளீனிங் ஆஃப் பர்ஸ் சரியா அதாவது பர்னா என்னப்பா ஸ்மால் ஃப்ளஃபி ஃபைபர்ஸ் கால்டு பர்ஸ் அதுதான் பர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒட்டு ஒட்டு துணி அப்படிங்கிற சொல்லலாம் அந்த ஒட்டு முள் ஒட்டு நூல் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சரியா ஸோ அதை ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா பிக் பண்ணிப்பாங்க அதை அப்படியே எடுத்துருவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எங்கே போகும் அப்படின்னா டையிங் ப்ராசஸ்க்கு போகும் டையிங்னா என்ன தெரியும்ல டைனா என்ன சாயம் ஸோ அங்கே தான் நம்ம சாயம் ப சாயம் போடுறோம் அதாவது நமக்கு என்ன கலர் தேவையோ அந்த கலரை நம்ம சேர்த்து சாயம் பண்ணிக்கிறோம் சரியா அதாவது காமனாக நம்ம ஷீப்பில் என்ன கலர் ஊல் கிடைக்கும் அப்படின்னா பிளாக் ப்ரவுன் ஒயிட் இது தான் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு என்ன கலர் தேவையோ அந்த கலரை நம்ம சேர்த்து அந்த இடத்துல டையிங் பண்ணிக்கிறோம் சரியா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக எங்கே போகும் அப்படின்னா ரோலிங் ப்ராசஸ் ரோலிங் ப்ராசஸ் பார்த்துருப்பீங்கல்ல ஸோ ஃபைனலாக நம்ம கிடைக்கிற நூல் எல்லாத்தையும் சுற்றுவாங்க சரியா நம்ம சுற்றி தனியாக நம்ம அந்த ஒரு நூல் ப நம்ம அந்த ஸ்வெட்டர் பின்னுறதுக்கு அந்த நூல் பார்த்துருப்பீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைனலாக கிடைக்கிறதா அவங்களோட நூல் ரோலிங் ப்ராசஸில் கிடைக்கிறதா அவங்களோட நூல் ஸோ இந்த இடத்துல தான் அவங்களுக்கு நூல் கிடைக்கும் ஸோ இதில் இருந்து தான் அதாவது நார் கிடைக்கும் அந்த ஃபைபருங்கிறது என்ன நாள் நார் ஸோ இந்த நார்லேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நூறுப்பு பண்ணி நூல் எடுத்து நூல்லேருந்து நெசவு பண்ணி தான் நம்ம நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஃபைனலாக துணி கிடைக்குது கரெக்டாக ஸோ இதை நம்ம ஸ்வெட்டர் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பின்னுவாங்க சாதா உள்ளன் க்ளோத்தாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நெசவு பண்ணுவாங்க அது ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ இந்த ஃபைவ் பர்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்கப்பா ஸ்ட்ரைட் அண்ட் கோம்ட் அண்ட் ரோல்ட் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு நூல் கிடைக்குது கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் இதே லாங் ஃபைபர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்வெட்டர் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஷார்ட் ஃபைபர்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்னா உள்ளன் க்ளோத் பண்ணிப்பாங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் பார்த்தோம் கரெக்டாக ஓகேவா ஸோ ஊரில் இருந்து ஐதர் உள்ளன் க்ளோத்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஸ்வெட்டர் பண்ணிக்கலாம் உள்ளன் க்ளோத்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம என்ன ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நெசவு அதாவது வீவிங் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இதே இது ஸ்வெ
நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான சில்க் ஃபைபர் எடுத்துக்கிறோம் சரியா புரியுத ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன சரி கல்ச்சர் ஸோ கல்ச்சர்னா என்ன கல்ச்சர்னாலே அது என்ன தான் சம்திங் ஏதோ ரிலேட்டட் டு வளர்ப்பு ஏதோ வளர்க்குறோம் அப்படிங்கிற மீனிங் தான் ஸோ சரினா என்னன்னா அந்த சில்க் வம்ப இந்த சில்க்குக்காக வளர்க்குறது தான் நமக்கு என்னது சரி கல்ச்சர் புரியுதாப்பா இந்த சில்க் ப்ரொடக்ஷன்லேயே சைனா தான் லீடிங்கில் இருக்குது சரியா நம்மளும் ஒரு லீடிங் ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் பட் சைனா தான் லீடிங் ப்ரொடக்ட் ப்ரொடியூசர் சரியா ஸோ லீடிங் ப்ரொடக்ஷன் யார் தான் சைனா தான் லீடிங் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் சில்க் சரியா நெக்ஸ்ட் இப்போ ப்ராசஸ் பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம சின்ன வயசில் இதெல்லாம் படித்தது தான் கரெக்டாக நீங்கள் நம்ம நேர்லேயே நம்ம நிறைய வளர்த்துக்கிறோம் வளர்த்துருக்குறோம்ல இப்போ நம்ம நம்ம பட்டாம்பூச்சியெலாம் நிறைய வளர்த்துருக்கோம்ல ஸோ அதே ப்ராசஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் தெரியாது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபீமேல் சில்க் மாத் இருக்குல்ல ஸோ ஃபீமேல் தான் இந்த எக்ஸை லே பண்ணும் ஸோ அந்த ஃபீமேல் பட்டுப்பூச்சி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை லே பண்ணுது சரியா ஸோ எங்கே லே பண்ணுது அப்படின்னா மல்பரி லீவ்ஸில் தான் காமனாக லே பண்ணும் சரியா லேனா என்னென்னா முட்டை இடும் சரியா ஸோ அந்த முட்டை இடுது எங்கே இடும் அப்படின்னா அந்த மல்பரி லீவ்ஸில் தான் இடும் சரியா அந்த மல்பரி லீவ்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக சின்ன சின்னதாக முட்டையாக முட்டையை இட்டிருக்கும் ஸோ அது அதாவது ஒரு டைம்லேயே ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அது இடும் சரியா ஸோ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அது லே பண்ணும் ஸோ அது நம்ம ஃபார்மஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபார்மஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த தனியாக அந்த ஹண்ட்ரட் எக் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த ஹண்ட்ரட் எக்கையும் தனியாக அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்கி வச்சுப்பாங்க ஸோ வாங்கிட்டு அது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஒரு க்ளோத்லேயோ அல்லது பேப்பர்லேயோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க சரியா ஸ்டோர் பண்ணி அவங்க விற்பாங்க சரியா ஸோ விற்கிறது தான் அந்த ஃபார்மஸ் நம்ம ஃபார்மஸ் வாங்கி அந்த சில்க் ஃபார்ம் ஃபார்மஸ் இருக்காங்கல்ல ஸோ அந்த பட்டு உற்பத்தி பண்ணுற ஃபார்மஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பட் அந்த எக் சொன்னால அந்த எக் அவங்க வாங்கி பாதுகாப்பாக அந்த ஒரு துணிலேயோ இல்லைன்னா நல்ல சாஃப்டான பேப்பர்லேயோ வாங்கிட்டு வருவாங்க சரியா வாங்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது நல்ல ஹைஜீனிக் கண்டிஷன்ஸில் வைக்கணும் ரொம்ப வார்மான கண்டிஷனில் வைக்கணும் புரியுதா மல்பரி லீவ்ஸ் ஏன் அது அது முட்டை இடுது அப்படின்னா அது ரொம்ப வார்ம்தாக இருக்கும் சரியா ஸோ அதுவும் எப்போ முட்டை இடும் அப்படின்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான டைமில் தான் முட்டை இடும் ரொம்ப அந்த ஒரு பீரியடில் நல்ல அந்த செடிகள்லாம் நல்லா தளர்த்து போய் நல்ல நல்ல செழிப்பாக இருக்கும்ல ஸோ அந்த டைமில் தான் அந்த மல்பரி லீஃப்பில் அந்த சில்க் மாத் என்ன பண்ணணும்னா முட்டை இடும் புரியுதா ஸோ நம்ம ரொம்ப ஹைஜீனிக் கண்டிஷன் இருந்தால் தான் அது வளரும் ஸோ அதனால் நம்ம ஃபார்மர்ஸ் வளர்க்குறது ரொம்ப ஹைஜீனிக் கண்டிஷனில் தான் வளர்ப்பாங்க சரியான மல்பரி சில்க் தான் சரியா ஏன்னா மல்பரி லீஃப்ல தான் அது முட்டையிடும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு அந்த அந்த முட்டையை நம்ம நம்ம நார்மலாக அது தானே என்னாகும் பொறிக்கும் சரியா ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன அந்த குஞ்சு பொறிக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இருந்து முட்டை பொறிச்சு வெளியில் வர்றது அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னப்பா ஹேச்சிங் ஓகேவா ஹேச்சிங் நான் அந்த பொறிக்கிறது சரியா ஸோ அந்த ஹேச்சிங் ஆகிறத அந்த முட்டையெல்லாம் ஹேச் ஆன பிறகு தான் நமக்கு என்ன வரும் அந்த லார்வே அதாவது கேட்ரப்ளர் லார்வே லார்வேனா என்ன இந்த மு முட்டை புழுன்னு சொல்லுவோம்ல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல ஒரு மாதிரி புழு மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ அந்த அந்த இது தான் லார்வே அல்லது கேட்டர்பில்லர் அல்லது சில்க் வாம் அதுதான் நம்மளோட பட்டு புழு சரியா ஸோ அந்த பட்டு புழு தான் நமக்கு தேவை புரியுதா நமக்கு பட்டாம்பூச்சி தேவை கிடையாது அந்த பட்டு புழு தான் தேவை ஸோ இப்போ தான் இந்த இடத்துல தான் நம்மளோட ப்ராசஸ் இருக்குது நமக்கு தேவையானது என்னது அந்த பட்டு நார் தான் நமக்கு தேவை கரெக்டாக ஸோ இந்த பட்டு புழுலேருந்து தான் நமக்கு தேவையான பட் நாரை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் சரியா ஸோ இந்த லார்வே அல்லது கேட்டர்பில்லர் அல்லது சில்க் வாம் இது பகலிரவு <laughs> நல்ல சாப்பிட்டு நல்ல சைஸ் பெருசாகும் சரியா ஸோ க்ரோ எனார்மஸ்லி இன் சைஸ் சரியா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் அது நல்ல க்ரோ ஆயிரும் ஸோ அதை நம்ம எங்கே வை வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபார்மர்ஸ் தானே வளர்க்குறாங்க ஸோ அதை எங்கே வைப்பாங்க அப்படின்னா நல்ல கிளீன் பேம்பூ ட்ரேஸில் வைப்பாங்க பேம்பூ இருக்குல்ல ஸோ அந்த பேம்பூ ட்ரேஸில் தான் அவங்க வைப்பாங்க வளர்ப்பாங்க சரியா ஸோ வளர்த்துட்டு அதில் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான மல்பரி லீவ்ஸ்லாம் போட்டுப்பாங்க ஸோ அந்த மல்பரி லீவ்ஸ் தான் அந்த லார்வே அந்த முடிப்புழுவோட 
உணவு சரியா சோ இந்த பல் மல்பெரி லீவ்ஸ் தான் நல்லா சாப்பிட்டு நல்ல டே அண்ட் நைட் சாப்பிட்டு நல்லா வளரும் சரியா ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அல்லது தேர்ட்டி டேஸ்க்கு பிறகு அது அப்படியே அமைதியாயிரும் ஸோ அது என்ன பண்ணும் அதை எதுவுமே சாப்பிடாது ரொம்ப மூட் அவுட் ஆயிரும் சரியா ஸோ ரொம்ப எதுவுமே சாப்பிடாமல் எங்கே போகும் அப்படின்னா ரொம்ப நம்ம டென்ஷனாக இருந்தால் என்ன போகும் ஏதாவது ரூமில் போய் கமுந்து அடிச்சு தூங்கிடுவோம்ல ஸோ அதே மாதிரி அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எதுவுமே சாப்பிடாமல் அது ஒரு மூலையில் நம்ம எந்த சேம்பரில் வச்சுருக்கோமோ அது ஆம்பூ சேம்பரில் வச்சுருக்கோம்ல ஸோ அது ஒரு ஓரமாக போய் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்படியே தனியாக இருக்கும் ஸோ தனியாக இருந்தால் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை சுற்றி ஒரு நெட்டை வீவ் பண்ணும் வீவ்னால் என்ன அது நூறுக்கும் சுற்றி அந்த ஸ்பைடர் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த எட்டுக்கால் பூச்சி எப்படி அதை சுற்றி நூல் நூறுக்குமோ அதே மாதிரி இந்த பட்டுப்புழு அதாவது அந்த முட்டைப்புழு இருக்குல்ல அதாவது இந்த லார்வே ஓகே சில்க் வாம் அதாவது அந்த பட்டுப்புழு என்ன பண்ணுனா அதை சுற்றி ஒரு நெட்டு நூறுக்கும் ஸோ நெட்டு அதை சுற்றி கெட்டின பிறகு அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோட ஹெட் இருக்குல்ல அந்த புழுவோட ஹெட் இருக்குல்ல அதை அப்படியே சுற்றும் சுற்றுறது எப்படி எந்த ஷேப்பில் சுற்றும் அப்படின்னா அந்த எட்டு ஷேப்பில் சுற்றிட்டே இருக்கும் அப்படி சுற்றும் போது என்ன ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஃபைபர் சுரக்கும் சரியா அந்த புழுவில் இருந்து ஒரு ஃபைபர் அதாவது ஒரு நார் சுரக்கும் சரியா ஸோ அந்த நார் ரொம்ப ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டாக இருக்கும் சரியா ஸோ அந்த நார் அவ்வளோ பயங்கர ஹார்டனாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சில்க் த்ரெட்டு எவ்வளவு வலிமையாக வலிமையாயிருக்கும் <laughs> புரியுதாப்பா ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இதுதான் இது இதுதான் நம்மளோட லார்வி அதாவது கேட்டர்புலர் ஸோ இந்த கேட்டர்புலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை சுற்றி நான் என்ன சொன்னேன் அதுவே ஒரு நூலில் நூறுக்கும் சொன்னேன் அப்படி சுற்றி நூலில் நூறுக்கும் இல்லை ஸோ சுற்றி நமக்கு என்ன இருக்கும் நூலாக இருக்கும் சரி என்னென்ன பிளாக் கலரில் போட்டிருக்கேன்ல சுற்றி நூலாக இருக்கும் ஸோ அந்த அவுட்டர் அந்த கவரிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அவுட்டர் கவரிங் அதுதான் கொக்குன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அந்த கொக்குன் தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா நமக்கு சில்க் ஃபைபரை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு மெயினாக காரணமானது சரியா அந்த கொக்குனில் இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சில்க் ஃபைபர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் இந்த கொக்குனில் இருந்து நம்ம சில்க் ஃபைபர் எடுக்கிற ப்ராசஸ் தான் என்னப்பா ரீலிங் சில்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன ரீலிங் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ ரீலிங்னால் என்ன ரீலிங்னால் என்ன ஸோ இந்த கொக்குனில் இருந்து நம்ம சில்க்கை நம்ம சில்க் ஃபைபர் எடுத்துக்கிற அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னப்பா ரீலிங் ரீலிங் சில்க் ரீலிங் த சில்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ உள்ளே இருக்கிறதா நம்ம அந்த மாத் கொஞ்சம் நாளுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக டெவலப் ஆகும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு பிறகு அது என்ன ஆயிரும் மா பியூப்பாவாக ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு என்ன சொல்லுவோம் பியூப்பா ஸோ ஃபைனலாக அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கொக்குன் மாத் இது சேர்த்து தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் பியூப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பியூப்பான்னு என்ன கூட்டுப்புழு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ ஃபைனலாக அந்த கூட்டுப்புழு ஃபைனலாக பட்டுப்பூச்சி ஆகி பறந்து போகும் சரியா ஸோ இதுக்கு நடுவில் நமக்குனா இது தான் நமக்கு தேவை ஸோ நம்ம ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுதான் அவங்களோட இஎம்ஏ ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வரும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த பட்டுப்பூச்சி ஃபார்ம் ஆகிற முன்னாடி ப்ராசஸ் இருக்குல்ல ஸோ இந்த கொக்குன் ஃபார்ம் ஆன உடனே அதை சுற்றி ஒரு லேயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதானே நமக்கு தேவை ஸோ நிறைய முட்டை வாங்கினாங்கன்னு சொன்னேன்ல ஸோ அந்த முட்டை எல்லாமே நமக்கு என்னவா ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் கொக்குனாக ஃபார்ம் ஆகிருக்குமா ஸோ அந்த கொக்குனில் இருந்த அந்த சுற்றி இருக்கிற அந்த ஃபைபர்ஸ் அவங்க தனியாக எடுத்துருவாங்க புரியுதா அது எடுத்து அதாவது அந்த கொக்குனை எப்படி அந்த கொக்குனில் இருந்து எப்படி ஃபைபர்ஸ் எடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த கொக்குனை சன்ல சன்ல வைப்பாங்க இல்லைன்னா நல்லா பாயில் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ரொம்ப ஆவி பிறக்கிற இதில் வைப்பாங்க சரியா ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு மேலே இருக்கிற கவரிங்கில் இருந்து சில்க் ஃபைபர்ஸ் தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிரும் சரியா ஸோ இந்த சில்க் ஃபைபர்ஸில் இருந்து தான் நம்ம என்ன உற்பத்தி பண்ணுறோம் சில்க் க்ளோத்தை உற்பத்தி பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைபரில் இருந்து எப்படி நம்ம நூறுத்து நூலாக ஆக்குறோம் நூலில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஐதர் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கேற்றபடி நம்ம வீவிங் பண்ணிக்கிறோம் நெசவு பண்ணிக்கிறோம் புரியுதா இப்படி தான் நம்ம பட்டு பட்டுலாம் நெசவு பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ அப்படி தான் அவங்க பண்ணுறாங்க புரியுதா அப்போ ஸோ எப்படி எங்கே இருந்து ஆரம்பித்து எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ நமக்கு இது தேவை இல்லை ஓகேவா ஃபார்மஸ் இது இதுலேயே அவங்க ப்ராசஸ் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க புரியுதா ஸோ அதுக்கு சுற்றி இருக்கிற அந்த பஞ்சு பஞ்சு மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ அது மட்டும்தான் நமக்கு தேவை புரியுதாப்பா ஸோ இதில் தான் ஓவரால் ப்ராசஸ் என்னெல்லாம் டேர்ம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது நல்லா படிச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ மல்பரி சில்க் தான் காமனான சில்க் ஸோ சைனா இ
அவ்வளோதான்ப்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஈஸியாக பேண்ட்ரிக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள்